வணக்கங்க நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா காலேஜ் ஆஃப் பிரான்ச்சா இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ல காலேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா பிரான்ச்சுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்டான பிரான்ச் எது இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போதோ ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்பவுமே நம்ம ரெண்டு விஷயங்களை தான் மெயினாக பார்க்குறோம் நம்ம காலேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா பிரான்ச்சுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணுமா தரணுமா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ காலேஜ் ஆஃப் பிரான்ச்சா ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜ் ஒரு பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து முக்கியமான விஷயந்தான் பிரான்ச் ஏன்னா ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் தான் நீங்கள் வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆக போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்பவுமே போர் அடிக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் எப்பவுமே போர் அடிக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த ஜாப் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த பிரான்ச் ரிலேட்டட் ஜாப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்பவுமே ஹாப்பினஸ் தான் தரணும் இந்த ஜாப் ஷுட் ஹே கிவ் ஹாப்பினஸ் ஸோ அது எந்த எந்த பிரான்ச்சுங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் அது அது அதை பார்க்காம எல்லாரும் இந்த பிரான்ச்சை படி இதை படித்தா நல்லா ஸ்கோப் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சி படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம லைஃப் வந்து ஒன்லி மணி அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து ஆல் அபவுட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் மெயினாக என்ன பண்ணும் நீங்கள் வந்து எது வந்து உங்களுக்கு போர் அடிக்காது நீங்கள் யூ வில் பி ஹாப்பி டு லேர்ன் யூ வில் பி ரீட் அதாவது நீங்கள் படிக்கும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது லைஃப் ஃபுல்லாக லைஃப் லாங் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்களை லேர்ன் பண்ண முடியும் ரீட் அண்ட் லேர்ன் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது போரே அடிக்காது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு போர் அடிக்காது அந்த மாதிரியான இந்த பிரான்ச்சில் உள்ள ஜாப் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மெயினாக பார்க்கணும் அது இல்லாமல் இந்த பிரான்ச் வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எங்கள் மாமா சொல்கிறாரு எங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு இதுதான் டிமாண்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிக்கணும்னு படிக்கிறது தப்பு எந்த பிரான்ச் உங்களுக்கு எக்ஸைட்டிங்காக கொடுக்குதோ எந்த பிரான்ச் வந்து உங்களுக்கு போர் அடிக்காதோ எந்த பிரான்ச்சில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களோ அந்த பிரான்ச்சை தான் நீங்கள் எக்ஸல் ஆவீங்க அந்த பிரான்ச்சை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸல் ஆவீங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி தான் சூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து காரே பிடிக்காது அதாவது ஆட்டோமொபைல் டிசைனே பிடிக்காது டிசைன் பிடிக்காது ஆட்டோமொபைல் பிடிக்காது ஆட்டோமொபைல் பிடிக்காது ரொபாட்டிக்ஸ் பிடிக்காது ராக்கெட்ஸ் பிடிக்காது ஏரோ பிடிக்காது ஏரோ பிடிக்காது ஸோ வந்து இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடாது நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடாது ஸோ அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து லாங் டேர்மாக நீங்கள் வந்து உட்காந்து லாங் டேர்மாக நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்காது நீங்கள் லாங் டேர்மாக கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி ஒர்க் பண்ண பிடிக்காது இல்லை உங்களோட நிறைய ப்ராப்ளம் மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காது மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான பிடிக்காதுன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நல்ல சாய்ஸ் கிடையாது ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து லாங் ரொம்ப லாங் ஹவர்ஸாக கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே உட்கார வேண்டியது இருக்கும் நிறைய மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான கோடிங்ஸ் போட வேண்டிய இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது மாதிரி சில ஆட்ரிபியூட்ஸை நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய பேர் தப்பாக கூட நினச்சிருக்க டிசைட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி வராது எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி வராது ஆனால் அதனால கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எனக்கு சூட்டபிள் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எனக்கு சூட்டபிளாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அது தப்பு ஏன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் படிக்கிறது என்னென்னா process process engineering படிப்பீங்க process படி process engineering படிப்பீங்க அப்புறம் வந்து environmental 
மென்டல் படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வாட்டர் 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 ட்ரீட்மெண்ட் படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் படிப்பீங்க ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் படிப்பீங்க இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்லாம் படிப்பீங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் ரொம்ப தூரம் நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ரா ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் தான் படிப்பீங்க வேறஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் என்விரான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தெர்மோடானமிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பீங்க ஸோ வந்து ஸோ இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷனோட படிப்பீங்க ஸோ வந்து அதனால் நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியர் எடுக்காமல் அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குங்க ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குங்க ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபீல்டுனா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட்டில் போய் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு டிசைனு பில்டிங்ஸு பில்டிங்ஸு அப்புறம் வாட்டர் ரிசோர்ஸு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இதிலெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சிவில் வந்து நல்ல சாய்ஸு ஸோ ஸோ அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பில்டிங்ஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் பிளான் டெரக்ஷன் இதிலெல்லாம் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா சிவில் நல்ல சாய்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு எந் உங்கள் மனசு எந்த பிரான்ச்சுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் படுதுன்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தவிர நீங்கள் வந்து இந்த பிரான்ச் ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கிளிக் ஆகாது ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு த பீரியட் ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும் இதாகும் ஒரே பிரான்ச்சில் நிறைய பேர் படித்தாங்கன்னா அந்த பிரான்ச்சோட வாழை வேலை வாய்ப்பு வந்து ஃப்யூச்சரில் குறையலாம் எப்படி போகும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம ட்ரெண்ட் எப்படி போகும் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம என்ன ட்ரெண்ட் போகும்னு தெரியாது ஆனால் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எத்தனை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனாலும் டென் இயர்ஸ் ஆனாலும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்கள் மைண்டு உங்களுடைய மைண்ட் எப்படி எந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது க்ரியேட்டிவில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா ப்ராப்ளம் சால்விங் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா இல்லை ஃபீல்டு பேஸ்ட் ஜாபில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் அந்த மாதிரி லைனில் இன்ட்ரெஸ்டாக சர்க்யூட்ஸ் டிசைனில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ உங்களால் நல்ல பிரான்ச்சை செலக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து நல்ல பிரான்ச் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டான பிரான்ச் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜ்னு சொல்லும்போது ரெப்யூட்டட் காலேஜும் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரைவேட் காலேஜ் சூஸ் பண்ணும்போது காலேஜோட ரெப்யூட்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த்து ஃபெசிலிட்டி வந்து முக்கியமாக பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஒரு காலேஜோட ஹார்ட்னா ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் தான் ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த்தும் ஃபெசிலிட்டிஸும் கரண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டா பெட்டர் சாய்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் ஸோ இது ரெண்டும் நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தது இது ரெண்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது பிரான்ச்சை நீங்களே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி எந்த பிரான்ச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெப்யூட்டட் காலேஜாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிக்காத பிரான்ச் படிச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அது பிடிக்காது தான் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரான்ச்சை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறான் அவன் சேர்ந்துட்டான் இவன் சேர்ந்துட்டான் அந்த பிரான்ச் நான் சொல்லலை உங்கள் மனசுக்கு எப்போவுமே பிடிக்கும் உங்கள் மனசுக்கு எப்போவுமே சந்தோஷம் கொடுக்கும் அந்த வேலையை பார்த்தா எப்போவுமே உங்களுக்கு சோ சோர்வடையாது உங்களுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் மேலும் மேலும் நீங்கள் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிரான்ச் தான் உங்களோட பிரான்ச் ஓகே அடுத்து நான் என்ன பார்க்க சொல்ல போகிறேன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் படித்த சப்ஜெக்டில் சில சப்ஜெக்டை சில பிரான்ச்சோட ரிலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவ தேவைப்படுறது என்னென்னா மேக்ஸ் ஸ்கில் மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு சொன்னால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லு அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லு ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தரவாக இருக்கணும் நாங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது பசில்ஸ் ஸ்டால் சால்வ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸ்கில் இருக்கவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப சூட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் எ
அதான் ட்ரிப்ளி வந்து ரொம்ப சூட்டபுளா இருக்கும் உங்களுக்கு இது பிடிச்ச சப்ஜெக்டா இருக்கு இந்த மாதிரியான சர்க்கியூட் படிக்கும் போது எனக்கு மனசு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு புதுசா ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணும் கரண்ட் சார்ஜ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் மேல எனக்கு ரொம்ப ஆசை வருது அப்படின்னா இது இந்த வேலை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து சோர்வடையவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா இதுதான் அவங்களோட பிரான்ச் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கீங்க செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க மெட்டீரியல் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சர்க்கி இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய என்ன சிக்னல்ஸ் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த்து சிக்னல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் சர்க்கியூட் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் வந்து நிறைய சர்க்கியூட்ஸ் வரும் ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்ட் சர்க்கியூட்ஸ் வரும் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது வேவ்ஸு ரேடியோ வேவ்ஸு அப்புறம் டெலி கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் சர்க்கியூட் டிசைனிங் இதிலெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் தான் அவங்களோட சாய்ஸு ஸோ இது மேலே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து இசிஇ சூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எப்போ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கைனமெட்டிக்ஸ் கைனமெட்டிக்ஸ் எங்கே அப்ளை ஆகுதுன்னா ரோபோட்டிக்ஸில் அப்ளை ஆகுது ரோபோட்டிக்ஸில் அப்ளை ஆகுது ஸோ அப்புறம் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரோட்டேட்டி சிஸ்டம் ரோட்டா டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரோட்டா டைனமிக்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்னது ரோட்டா டைனமிக்ஸ்னால் நம்ம கா காரு பஸ்ஸு ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் இதிலலாம் அதை பேஸ் பண்ணி வரும் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்னால் ஹீட் இன்ஜினியரிங் ஹீட் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஹீட் இன்ஜினியரிங் பவர் பிளான்ஸு பவர் பிளான்ஸ் அப்புறம் தெர்மல் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வர்றது ஸோ ஒரு புது ப்ராடக்ட் நியூ ப்ராடக்ட் டிசைன் பண் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிருக்கு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட்டு புது டிவைஸு நியூ ப்ராடக்ட் டிசைனில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் அமையும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னா கைனமெட்டிக்ஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இது இது மேலே நியூ ப்ராடக்ட் டிசைனு ஹீட் இன்ஜினியரிங் ரோட்டா டைனமிக்ஸு ரோபாட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணலாம் அதில் நீங்கள் பெருசாக ஷைன் பண்ண முடியும் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் சொன்னாலே ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரென்த்து டிசைன் பில்டிங்ஸு சாலிட்ஸு ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே ஸோ சாலிட்ஸ்ன்னு சொன்னால் பில்டிங்ஸு ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு சொன்னால் வாட்டர் ஸோ இவங்க வாட்டர் சா சாலிட்ஸ் ரெண்டை பற்றியும் படிப்பாங்க ஸோ வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இரிகேஷனு ரிவர்ஸு டேம்ஸு எல்லாத்தோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் கம்ப்யூட்டர் டிசைனு ஃபீல்டு ஒர்க்கு நீங்கள் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒரு பெக்கில் எடுத்தீங்க என்னென்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்களே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்களே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபீல்டு ஃபீல்டில் இறங்கி நீங்கள் வந்து நீங்கள் போடுற டிசைன் வந்து பில்டிங் கட்டுறது நீங்கள் பார்க்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது கம்ப்யூட்டரில் வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் போட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனை வந்து புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எரக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் போடுறது அப்புறம் ஒரு ரிவர் டேம்ஸு அப்புறம் ஜியோ டெக்னிக்கல் பூமி கடியில் உள்ள விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு நல்ல ஃபீல்டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெர்மோடனமிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கைனட்டிக் கனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ் படுத்து படிக்கிறீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ஆட்டம்ஸ் இது எல்லாமே வரும் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் வந்து மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் படிப்பீங்க என்வைரன்மெண்டல் படிப்பீங்க எனர்ஜி படிப்பீங்க ஓகே என்வைரன்மெண்டல் என்வைரன்மெண்டல
சோ உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ நீங்க உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச பிரான்ச் எதுன்னு அனலைஸ் பண்ணி அதுல பெஸ்ட் காலேஜ் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க லைஃப் எப்பவுமே நல்லா ஹாப்பியா சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் பாய்